메마른 감정을 촉촉하게 적셔줄 감정연구소. 오늘 우리와 교감할 주인공은? 주인공. 싸우고 화해하기를 천 번쯤 반복한 커플. 하딩과 태사입니다. Okay, please, Harden. I'm really cold and tired, and I just want to go back to the. 출생의 비밀을 알게 된 후, 멘탈 바사삭 부서진 하딘. Ken. Harden, who gave this to you? Vance. 어릴 적 걸핏하면 자신과 엄마에게 손찌검하던 아빠 대신. You could have stopped all of it. My entire f***ing life could have been different if you weren't such a. 엄마의 오랜 친구인 줄 알았던 아저씨가 친부라는 사실을 알게 됐기 때문이죠. Tess, if two people love each other, there can be no happy end to it. Don't quote Hemingway at me. Why are you always trying to find some sort of light in me, Tessa? Wake up! There is no f***ing light. 눈에 뵈는 게 없는 하디를 어떻게든 말려보지만 My dad's homeless, for God's sake. It's not a f***ing competition. 작전 실패. 결국 돌이킬 수 없는 강을 건너고 맙니다. Harden? Oh my God. We've got to get out of here. Get the f*** off me. We need to go. 평생 아들을 속였다는 죄책감에 방화죄를 뒤집어 쓴 아버지. 반성하긴 커녕 하디는 더막 나갈 기세. No. 하지만 불행한 자신의 인생에 더 이상 태사를 끌어들이고 싶지 않았죠. Tess, what the f This is bullshit, Harden. This isn't us. Us? What us, Tess? There is no us. We we keep going round in circles, and you, you just won't f***ing give up. <laughs> What more do you need? So just go. 항상 이런 식이었던 남친도 버거운데. <웃음> 저런 아버지까지 세상을 뜨자 더는 버티기 힘든 태사. Tess, if you don't like it, tell me. I don't like it. Then I'll stop. I won't drink another drop. Really? 이렇게 약속할 때는 언제고 병나발을 불어? 짐 싸들고 멀리 어머니 집에서 근신하던 어느 날. Do you want him here? No, get off me. Okay, it's okay. You gotta leave. 뒤늦게 부고 소식을 전해 듣고 달려온 하딘. I'm not laughing. She doesn't want you here. You have no f***ing idea what she wants. You weren't here when she needed you. Now you make. Tess. 하지만 이미 그녀의 마음은 굳게 닫혀 있습니다. We need time apart. Like, like really apart. Okay, okay, I understand. And I, I do have a lot to work on, but we have so much time. We have all the time in the world, and I will work on them, and I can come okay. live with you in Seattle. Okay. I'm moving. Okay. I'm moving to New York. 그건 그냥 헤어지자는 소리잖아. 마침내 뉴욕에서 새 출발을 하게 된 태사. Welcome to the lookout. I'm so excited. You're welcome. You. It's going to be the best. 낯선 곳에서 새 일자리도 얻고 꿋꿋하게 적응하는 동안 출근 하딘 역시 알코올 중독 클리닉에 꾸준히 출석 체크하며 마음을 다잡아 가죠. I haven't actually read this before. <웃음> He lived his life for himself and then it shifted. 이 정도면 헤어져서 더잘된 케이스 아니야? 그로부터 5개월 후 머나먼 뉴욕 땅에 그녀 앞에 나타난 하딘. I just wanted to make sure you go home, okay? Since you're here. 과연 이번에는 두 사람의 진심이 통할까요? I love her. I'm never letting her go. If you really love her, then you'll do what's best for her. 
And that is up to you now. 대체 얼마나 붙었다 떨어졌다를 반복해야 행복이 단단해질 수 있을까요? 주인공이 미처 전하지 못했던 이야기에 깊이 교감하고 싶다면 감정 연구소에서 다룬 영화 애프터 에버 해피 지금 BTV에서 확인해 보시죠.